Hello everyone, welcome to my channel Master Academy. This is Iman, so let's start the topic. So basically, आज का topic जो remaining portion है validation of analytical method के बारे में हम पढ़ेंगे. Okay, एक previous video में और बना के रखा हूँ, जिसमें कि अपन ने briefly introduce किया था validation of analytical method को. आज हम एक-एक parameter को लेंगे, जैसे कि specificity है, linearity है, range है, accuracy है, precise, precision है. है ना रोबस्टनेस है तो एक एक पैरामीटर को हम लेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे ओके चलिए स्टार्ट करते हैं जैसा कि हम जानते हैं प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया था वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड का मतलब क्या है सर पहले ये समझेंगे उसके बाद में एक एक पैरामीटर ये देखिए ये हम डिस्कस कर चुके हैं यहां से हमारा रिमेनिंग पोर्शन बाकी था इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ओके तो मोस्टली मेनली बात ही आती पैरामीटर्स में कौन कौन सा पैरामीटर जो है जिसको हम वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड को किसी को वैलिडेशन करना है तो कौन कौन से पैरामीटर को हम फॉलो करते हैं कौन कौन से पैरामीटर जो है आईसीएस की गाइडलाइन में दे रखे हैं एस पर आईसीएस गाइडलाइन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन की गाइडलाइन के अंदर आई एस की गाइडलाइन के अंदर जी का गाइडलाइन के अंदर इट का मत, इसका मतलब ये है कि सर हम किसी भी मैथड का वैलिडेशन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है एज पर द रेगुलेशन सर बेसिकली एकदम बिल्कुल ही क्लियर कट कंसेप्ट से हम चलते हैं सर एनालिटिकल मेथड का वैलिडेशन क्या है एकदम अच्छे से मैं आपको समझाता हूं देखिए क्या होता है जब कभी हम किसी भी ड्रग का एनालिसिस करते हैं चाहे वो पैरासिटामोल हो पैरासिटामोल टैबलेट हो कैप्सूल हो सस्पेंसन हो तो उस चीज का एनालिसिस करने के लिए हमको एक मैथड का डेवलपमेंट करना पड़ता है देखिए मेथड का डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आपकी 100% परसेंट एश्योरेंस हो आप कि हमारे जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो प्रॉपर वे में चेक हो रहा है मतलब ऐसा एक आपको मेथड बनाना पड़ेगा जो कि कंटिन्यूसली लंबे समय तक आपका वो मेथड जो है वो रबस्ट बन के रहे मतलब वो मेथड जो है उसमें वेरिएशन नहीं आए चाहे वो कोई दूसरा एनालिटिकल एनालिस्ट परफॉर्म कर रहा है या आप परफॉर्म कर रहे हैं या फिर आप चार महीने बाद उस मेथड को परफॉर्म कर रहे हैं या आप सॉल्वेंट कौन सा यूज कर रहे हैं मतलब इथेनॉल है तो दूसरे ब्रांड का यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मतलब ऐसा मेथड आपको डेवलप करना है जिसमें कि आपका रिजल्ट जो है आप एश्योर हो वैलिडेट हो मतलब वैलिडेट का मतलब यह है क्वालिटी एश्योर मतलब आप जो परफॉर्म करने जा रहे हैं मेथड वो बिल्कुल ही सही मेथड रहेगा वो वैलिडेट मेथड है हमने सर उसके पैरामीटर को चेक किया है वो जो मेथड है वो बिल्कुल ही वैलिडेट है मतलब एक्यूरेट है क्वालिटी वाइज गुड है एश्योर है हम उसके हिसाब से इट मीन्स वॉट जैसे कि आपने देखा होगा जब कभी भी हम किसी भी पैरासिटामोल टैबलेट है या फिर पैरासिटामोल ड्रग है उसका एनालिसिस हमको परफॉर्म करना है तो हम आई खोल के देखते हैं सर आई में हमने देखा सर एस ऑफ पैरासिटामोल दे रखा है उसको हमने फॉलो किया उस मैथड को कि इतने ग्राम आपको वे करना है फिर इतना एन एच डिचॉल करना है ऐसा ऐसा करके ये पूरा एक मेथड है सेट मेथड तो हमने ये मेथड जो फॉलो किया है क्या ये मेथड जो है वो चेंज हो सकता है इसके रिजल्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि सर ये जो मेथड दे रखा है आईपी में इट इज अ वैलिडेट मैथड इट इज अ प्रिसाइज मैथड इट इज अक्यूरेट मैथड मतलब आप हिंदुस्तान मतलब कहीं भी किसी जगह कोई भी ये मेथड को जो फॉलो करेगा आईपी जैसे कि मैं यूएसपी यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया का कोई मेथड लेता हूं उसको मैं परफॉर्म कर रहा हूं तो मेरा मेथड जो है सर वो वैलिडेट है प्रिसाइज है एक्यूरेट है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे बिकॉज मैं अगर उस मेथड को प्रॉपर तरीके से फॉलो करता हूँ मतलब आपको एक ऐसा मैथड का डेवलपमेंट करना है जो कि एक्यूरेट वे में आपको रिजल्ट दे ओके okay, ऐसा नहीं हो कि आज आप मेथड परफॉर्म कर रहे हो किसी भी चीज के एनालिसिस करने के लिए परसों आपने उसको वापस रिपीट किया तो आपको जो रिजल्ट है चेंज ही मिल रहे हैं आज परफॉर्म कर रहे हो तो रिजल्ट चेंज ही मिल रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए आप जो मेथड परफॉर्म कर रहे हैं वो एक्यूरेट प्रिसाइज एंड परफेक्टली होना चाहिए ओके तो अकॉर्डिंग टू आईसो एंड एज पर आईसी गाइडलाइन वैलिडेशन के पैरामीटर कौन से एनालिटिकल मैथड डेवलपमेंट के पैरामीटर कौन कौन से उसके एक एक पैरामीटर पर हम डिस्कस करेंगे मतलब अगर हमने कोई मेथड बनाया है तो उस उस पैरामीटर को हमको चेक करना पड़ेगा उस पैरामीटर पर हमारा मेथड जो है वो खरा उतर रहा है या नहीं है समझ में आ रही है बात चलिए स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिसिटी का मतलब यह है इट इज द एबिलिटी टू एसेस 
the analyte is present in different component which may be expected to the present in the form of excipient impurity and degradation uh, product specificity is also determined during the force degradation study like oxidation hydro hydrolysis thermal degradation photolysis change in acid base condition चलिए तो स्पेसिफिसिटी हमारा पहला पॉइंट है पैरा पैरा पहला सॉरी पहला पैरामीटर है फॉर वैलिडेट द एनालिटिकल मेथड मतलब हम कभी भी किसी भी मेथड को अगर डेवलप कर रहे हैं तो वो मेथड जो है हमारा स्पेसिफाइड होना चाहिए पर्टिकुलर ड्रग को लेकर या फिर पर्टिकुलर इंप्योरिटी को लेकर वो स्पेसिफाइड होना चाहिए कि इस मेथड को आप इस वे से परफॉर्म करेंगे तो स्पेसिफिक ये ड्रग का एनालिसिस आपको परफेक्टली निकल के आएगा ठीक है तो स्पेसिफाइड मतलब जैसा कि नाम से पता चला है पर्टिकुलर जो मेथड है वो पर्टिकुलर स्पेसिफाइड एपीआई या एक्सीपीएन या इंप्योरिटी के लिए वैलिडेट मैथड होना चाहिए चलिए ठीक है नेक्स्ट चलते हम लीनियरिटी के बारे में टी क्या है सर देखिए यहां पे एक आ, ये बना हुआ है देखिए रेस्पॉन्स प्रोफोशनल टू कंसेंट्रेशन देखिए लीनियरिटी का मतलब यही है जब कभी भी हम किसी भी मेथड का डेवलपमेंट करते हैं तो हमको उसकी लीनियरिटी चेक करनी पड़ती है लीनियरिटी का मतलब यह है कि सर अगर वो मेथड मैंने डेवलप किया है मैं सैंपल सैंपल प्रिपरेशन कर रहा हूं तो जैसे जैसे मैं सैंपल की कंसेंट्रेशन बढ़ाऊंगा जैसे जैसे मैं सैंपल की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा एब्जॉर्बेंस जो है या मेरा जो कंसंट्रेशन है वॉल्यूम का वो रेस्पॉन्स भी बढ़ना चाहिए जैसे मैं यू स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करता हूं यहाँ पे मैं एब्जॉर्बेंस को रख देता हूँ यहाँ पे मैं कंसंट्रेशन को रख देता हूँ तो सर जैसे जैसे मैं कंसनट्रेशन बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे मेरी एब्जॉर्बेंस जो है वो भी बढ़ती जा रही है तो ग्राफ जो है मेरे को लीनियर मिलना चाहिए सर लीनियर मिलेगा तभी इसका मतलब ये है कि आपका रेस्पॉन्स जो है वो कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है और ऐसा ही होना चाहिए तभी आपका मेथड जो है वो एक्यूरेट मेथड है परफेक्टली मेथड है एज पर द वैलिडेशन रूल्स ओके तो इसमें क्या बोलते हैं देखिए इट इज एवल्यूटेड एनालिटिकल प्रोसेस एंड हैज बीन एबिलिटी टू ऑप्टेन रिस्पॉन्स विच शुड बी डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू कंसंट्रेशन इन द गिवन सैम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे आपका एब्जॉर्बेंस जो है रेस्पॉन्स है वो बढ़ना चाहिए तभी आपका मेथड जो है वो सूट रहेगा वैलिडेशन के लिए चलिए सेकंड पैरामीटर हो गया अपना लिनरिटी इसमें एक और पॉइंट है देखिए इफ ऑल द डेटा आर प्रोटेड बिटवीन द कंसेंट्रेशन ऑफ रेस्पॉन्स इट्स कम द अंडर द बेस्ट फिट लाइन इट शो द सिंपल प्रिपरेशन विच इज इन द रेंज जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे ये ग्राफ बना के बताया कि जैसे जैसे आपकी कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका एब्जॉर्बेंस जो है रेस्पॉन्स है वो बढ़ना चाहिए ओके नेक्स्ट पॉइंट आता है वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड का रेंज वॉट इज द रेंज रेंज का मतलब आप ये समझ सकते हैं इट इज अ डिफाइंड एज द इंटरवेल बिटवीन द अपर एंड लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन द गिवन सैंपल मतलब आपके सैंपल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो एनालिटिकल आप परफॉर्म कर रहे हैं वो रेंज एक डिसाइड होगी इट मीन्स वॉट कि इस रेंज के अंदर अंदर आपको उस एनालिटिकल उस प्रोडक्ट की एनालिटिकल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है ओके okay. क्या मतलब है देखिए इट इज अ डिफाइंड एज अ इंटरवल बिटवीन द अपर एंड लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन द गिवन सैंपल it is used to demonstrate that the result can be obtained with in the specified limit okay generally it is expressed uh, as a percentage ppm a range between the 80 to 120 ppm it means what ki jaise ki main aapko ppm paracetamol solution ka uh, analytical method aapne banaya to usme aapko pata hona chahiye ki iski range jo hai sir wo 5 ppm se 35 फाइव पीपीएम के बीच में जो ही हम इसकी रेंज डिसाइड की है इसी के अंदर हमको इसका एनालिटिकल परफॉर्म करना है ओके गॉट इट तो यहां पर रेंज का मतलब यह है कि किसी भी एनालिटिक की जो रेंज है 5 फाइव पीपीएम टू थर्टी फाइव पीपीएम या टेन पीपीएम टू हंड्रेड पीपीएम या टू पीपीएम टू टेन पीपीएम तो उस हिसाब से उसकी रेंज जो है वो सेट रहेगी 
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक्यूरेसी के बारे में मतलब जो आपने मेथड परफॉर्म किया है वो कितना एक्यूरेट है कितना एक्यूरेट इन द सेंस कितना ट्रू वैल्यू के नजदीक में आया है मतलब आपकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उस स्टैंडर्ड वैल्यू को आपको रिजल्ट वैल्यू के साथ कंपेयर करना है और आपको देखना है व्हाट इज द क्लोजनेस ऑफ योर रिजल्ट टू ट्रू वैल्यू क्या है इसमें देखिए इट इज अ नियरेस्ट नियरनेस ऑफ द मेजरमेंट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू इट्स प्रोवाइड इंडिकेट द सिस्टमेटिकली एरर इफ एनी ऑप्टेन इन द मैथड इट कैन बी टू टाइप फर्स्ट the intrinsic accuracy and overall accuracy or what do you mean by intrinsic accuracy it show the error in the simple preparation and it show the calculation of error samajh mein aa gayi baat it dekhiye intrinsic accuracy ka matlab kya hai it show the error in the sample preparation and overall accuracy it show the calculation of error it means what accuracy ka matlab yahi hai कि आपका जो रिजल्ट वैल्यू है वो आपका स्टैंडर्ड वैल्यू से कितना क्लोजनेस है ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक है उससे आपको कंपेयर करना है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रिसीजन के बारे में व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसाइज जिसे बोलते हैं ना हम कि ये जो मेथड है सर प्रिसाइज है ये एक्यूरेट मैटर है तो प्रिसीजन का मतलब यह है कि इट कंटेन इट कंसिस्ट द इंटरमीडिएट टू रिपिल सॉरी Repeatability and reproducibility it show its agreement between the series मतलब आपको जो result निकालना है वो एक series में निकालना है reproduce करने हैं उसको एक बार निकालना है दो बार निकालना है तीन बार निकालना है series में result निकालना है उसको आपका mean निकाल के फिर आपको true value के साथ compare करना है इसको हम बोल देंगे precise मेथड precision of method What do you mean? That it consists the intermediate, the repeatability and reproducibility. It shows the agreement between the series of measurement obtained from the multiple sample of the sample homogeneous sample and intermediate the precision its result obtained, which is lab variation by the different analysis, different equipment, and different days. Okay. So repeatability. What is it? Look, repeatability. Uh, रिपीटेबिलिटी क्या है देखिए प्रिसीजन इज अंडर सेम ऑपरेशन कंडीशन इन ए शॉर्ट इंटरवल टाइम इट मीन्स व्हाट देखिए प्रिसीजन में हम क्या करते हैं कि आज जैसे कि हम मैंने कोई एनालिटिकल मेथड जो है वो परफॉर्म किया अब मैं सात दिन छोड़ के उसको वापस परफॉर्म करूंगा तीन चार दिन छोड़ के वापस परफॉर्म करूंगा महीने भर बाद छह महीने बाद एक साल बाद तो इसका मतलब रिपीटेबिलिटी मतलब जो जितनी बार भी मैं 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 मेरा जो मैथड है उसको मैं परफॉर्म कर रहा हूँ विद हेल्प ऑफ एनालिटिकल मैथड के थ्रू तो उसमें मेरे रिजल्ट जो है वो चेंज नहीं होने चाहिए तो इसका मतलब मेरा जो मेथड है वो प्रिसाइज है प्रिसाइज मतलब कि कंडीशन और एनालिट चेंज करने से वो मेथड में कोई वेरिएशन नहीं आएगा ओके रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब क्या है देखिए प्रिसाइज बिटवीन द डिफरेंस लैब एंड डिफरेंस कंपनी इट इज गिवन बाय द परसेंटेज रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन इट मीन्स परसेंटेज आर एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स इन टू Hundred, the precision result should be less than one percent. It means what? Look, precision. Ah, uh, jo matlab. Ah, jaise ki main aapko example nungo. Aaj aapne ah uh, kisi dusre state mein uh, matlab ye method jo perform kiya. Fir aap chhe mahine rahe ke uske baad wo aapko Delhi mein perform karo. Fir Kolkata mein perform karo. Matlab different different. Aapko Sun Pharma mein jo hai perform ho raha hai, Jadas mein perform ho raha hai. अलग अलग कंपनी जो है अलग अलग मेथड को परफॉर्म करती है तो उसमें उसका रिजल्ट जो है वो रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए वो प्रिसाइज होना चाहिए उसमें रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए तो ये सब चेंजेस देखने के लिए अपन परसेंटेज आर एस डी के भी बात करते हैं परसेंटेज आर एस डी बोले तो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन इट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन इन टू चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम एल के बारे में क्या बात करते हैं एलओडी के बारे में एलओडी क्या है इट इज द लोएस्ट लिमिट ऑफ एनालाइट दैट कैन बी डिटेक्ट बाय कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इट मींस व्हाट कि लोएस्ट किसी भी सैंपल को हम मेथड डेवलपमेंट के लिए एनालिसिस के लिए यूज कर रहे हैं उस सैंपल का लोएस्ट लिमिट दैट कैन बी डिटेक्टेबल मतलब इससे अगर कम हम उस सैंपल को प्रोडक्ट को लेंगे तो उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे 
ओके तो लोएस्ट लिमिट जो डिटेक्शन की है उसको हम बोलेंगे एलओडी देखिए क्या लिखा हुआ है इट इज द लोएस्ट अमाउंट ऑफ एनालाइट दैट कैन बी डिटेक्टेड बट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे उसको हम क्वांटिफाई नहीं करवाएंगे ओनली डिटेक्ट कर पाएंगे और एलओ क्यू क्या है देखिए हाथों हाथ समझ लेते हैं इट इज द लोएस्ट अमाउंट ऑफ एनालाइट दैट कैन बी क्वांटिफाइड इट गिविंग बाय द परसेंटेज और पीपीएम ओके इट मींस व्हाट कि सर एलओडी और एलओ क्यू का हमको मतलब पता चल गया एलओडी बदले तो लोएस्ट लिमिट ऑफ डिटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट मतलब किसी भी प्रोडक्ट का किसी भी सैंपल का लोएस्ट लिमिट जिसको कि हम डिटेक्ट कर पाएंगे और एलओ क्यू का मतलब है लोएस्ट लिमिट जिसको कि हम क्वांटिफाई कर पाएंगे ओके okay, तो इसका फॉर्मूला जो है वो दे रखा है देखिए एलओडी का थ्री इंटू थ्री इंटू एस डी डिवाइडेड बाई स्लॉप एस डी बोल तो स्टैंडर्ड डेविएशन और स्लॉप बोल तो फ्रॉम द कैलिब्रेशन कर एंड यहां पर देखिए एलओ क्यू इट्स इक्वल टू टेन इक्वल टेन इंटू एस डी डिवाइडेड बाय स्लॉप ओके तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे नेक्स्ट बात करते हैं हम रोबस की रोबस नेस्ट क्या है देखिए नेक्स्ट और अपना लास्ट पॉइंट है इसका वेलिडेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड का इट इज द एबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी रिमेन अनफेक्टेड बाय द स्मॉल बट डेलिबरेट वेरिएशन इन द मैटर पैरामीटर लाइक पी एच मोबाइल फेस टेम्परेचर इंस्ट्रक्शन ऑफ कंपोजिशन अब सो पॉइंट है इसका मतलब है रोबस्टनेस्ट रोबस्टनेस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी इलास्टिक को मैं थोड़ा सा खींचू वो मेरे को पता है कि उस इलास्टिक को इतना खींचना है कि वो टूटे भी नहीं और उसकी स्ट्रेचिंग भी मेरे को देखनी है मतलब कब तक मैं खींचूंगा तो वो टूटेगा नहीं इसका मतलब रोबस्टनेस में ऐसे परफॉर्म करते हैं कि किसी भी मेथड में जब मैं किसी भी एनालिटिकल मेथड परफॉर्म कर रहा हूं उसमें मैंने सैंपल की पीएच इतनी रखी अब मैं पीएच तो बढ़ा दे जाऊंगा बढ़ा दूंगा मैं देखूंगा कब तक जो है मेरा मेथड जो है इतने पीएच तक भी वो सक्सेसफुल रिजल्ट दे रहा है मैं देखूंगा टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते मैं देखूंगा कि कब तक मेरा मैथड जो है हर टेम्परेचर पर वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है मतलब रोबस्ट है कितना मेरा मैथड जो है रोबस्ट है डेलिब्रेट है वेरिएशन को लेकर ओके okay, जैसे कि टेम्परेचर है इंस्ट्रूमेंट है मैं डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूं फिर भी मेरा मेथड जो है परफेक्टली रिजल्ट दे रहा है कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो इट मीन्स वॉट रबस्ट कितना है वो मेथड उसको भी हमको चेक करना पड़ेगा तो ये सारे के सारे पॉइंट जो थे वो वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल मैथड से रिलेटेड थे वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल मैथड ओके तो इसके अलावा Uh, एक और वीडियो है जो भी मैंने एनालिटिकल मेथड पे बनाया हुआ है वीडियो के एंड में आपको वो भी वीडियो में मिल जाएंगे उसको भी आप चेक कर सकते हैं ओके और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लाइक करें शेयर करें वीडियो को और मैं बताना चाहूंगा आपको क्वालिटी एसोन से रिलेटेड कोई भी आपको क्वालिटी uh, जो सब्जेक्ट है आपका इससे रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मेरे को कमेंट करें मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा उसका एक्सप्लेनेशन देने की एंसर देने की ओके चलिए तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग कीप वाचिंग कीप सपोर्टिंग